প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আমার ভিডিও নিয়মিত দেখছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করব প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন শেয়ার করবেন বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিবেন কমেন্ট করবেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমি যত দ্রুত সম্ভব কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং চেষ্টা করে যাব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে একটি টপিক পড়াবো গ্র্যাপটিং টপিক সেভেন দরখাস্ত ও নালিশি মামলার মুসাবিদা কিভাবে করব আমরা সেটা বিষয়ে প্রথমে প্রশ্ন দুইটি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে করিম ও খলিল পরস্পরের বিরুদ্ধে একটি মৎস্য খামারের দাবিদার করিম নয় নয় দুই হাজার বাইশ তারিখ পর্যন্ত মৎস্য খামারটির দখলে ছিলেন ওই দিন সন্ধ্যা সাতটায় সে খলিল কর্তৃক বেদখল হয় তাহলে করিম আগে থেকে দখলে ছিল খলিল তাকে বেদখল করেছে তার মানে বুঝতে হবে যে এখানে ভুক্তভোগী হচ্ছে করিম তাহলে করিম এখানে মামলা করতে পারবে করিম দখল ফেরত পাইতে চাই আমরা এটা পরে মনে হচ্ছে যে সিভিল মামলার মতো একটা আমরা ভাই পাচ্ছি বা বোঝা যাচ্ছে এটা সিভিল কোনো কেস মৎস্য খামারের দখল বিষয় পরিস্থিতি চরম উত্তেজনা কর উপযুক্ত আদালতে উপযুক্ত প্রতিকার পাইতে বা প্রার্থনা করিয়া করিম এর বিরুদ্ধে করিমের পক্ষে একটি দরখাস্ত মুস্তাবিদা করুন দেখেন উপযুক্ত আদালতে উপযুক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া করিমের পক্ষে একটি দরখাস্ত মোসাবেদা করুন মানে আপনি অ্যাডভোকেট আপনাকে একটা ফাইলিং করতে হবে সেটা কোথায় করবেন দেখেন যে এটা সিভিল নেচারের একটা বিষয় এবং ফৌজদারি কার্যবিধিতে একশো চুয়াল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ অষ্টানব্বই নিরানব্বই একশো একশো এক একশো সাত একশো ছয় এই ধারাগুলোতে কিন্তু ওয়াইসি সিভিল ম্যাটার্স নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেটা মানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যেগুলো আছেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেই ম্যাজিস্ট্রেটের ম্যাজিস্ট্রেট যে আদালত আছে সেখানে তারপরে জেলা জজ যা জেলা জজ বলছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে আদালতগুলো আছেন সেটাও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট হিসেবে গণ্য হয় তো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে যেহেতু কোর্ট করেন না সেহেতু অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তিনি ক্ষমতাটা ডেলিগেট করে রেখেছেন রাজশাহীতে যেমন জেলা জজে সরাসরি ফাইলিং করা যায় না অতিরিক্ত জেলা জজে ফাইলিং করতে হয় তো এটা আমরা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফাইলিং করব এই মামলাটি যদি এসআর অ্যাক্ট অথবা সিপিসি এই সাবজেক্টের মধ্যে আসতো তাহলে অবশ্যই আমরা কোথায় করতাম সিভিল কোর্টে মামলাটা ফাইলিং করতাম তখন একটা এই যে মৎস্য খামার এই খামারের বা পুকুরের যে একটা মূল্যমান সেটা আমরা আনুমানিক ধরে সেটা সহকারী জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ বা যুগ্ম জেলা জজে ফাইলিং করতাম কিন্তু যেহেতু এটা ফৌজদারি কার্যবিধি আমরা পড়ছি এবং ফৌজদারি কার্যবিধির মধ্যে যদি সিভিল ম্যাটার চলে আসে অবশ্যই আপনাদেরকে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারায় কোথায় মামলা করতে হবে অতিরিক্ত জেলা জজ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এখানে মামলার প্রকৃত হবে পিটিশন মামলা নং পিটিশন আকারে এখানে মামলার পরে পি লিখা হয় তাই পিটিশন মামলা নং হবে এখানে দুই হাজার বাইশ দিয়েছি যেহেতু এটা আমার আগের নোট আপনারা তেইশ দিয়ে দিবেন এখানে মতিহার লিখেছি এটা একটা থানার নাম আপনারা নিজ নিজ যে থানা সেটা দিতে পারবেন আর যদি প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ করা থাকে যে এই সম্পত্তিটা কোন থানার আন্ডারে অর্থাৎ টেরিটোরিয়াল জুরিসডিকশন যদি দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই সেই থানার নামটি উল্লেখ করবেন এই ব্র্যাকেটের মধ্যে তো এখানে মতিহার হচ্ছে একটা থানার নাম এটা হচ্ছে মামলার সাল আর যে গ্যাপটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে প্রকৃত মামলা নম্বর ফাইলিং এর সময় মামলা নম্বর পাওয়া যায় না ফাইলিং হওয়ার পর পরে যেহেতু মামলা নম্বর পাওয়া যায় তাই আমরা মামলা নম্বরের জায়গাটা ফাঁকা রাখবো এবং এইভাবে একটু গ্যাপ দিয়ে আপনাদেরকে লিখতে হবে যেন ফাইলিং এর পরে এখানে একটা সংখ্যা লিখা যায় ধারা হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধি উনিশশো আট এর একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা এখানে আপনারা ইংরেজিতে আইনটা লিখবেন অবশ্যই অনেক অনেক মানে আমি বারবার আপনাদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছি যে পরীক্ষার খাতায় আপনারা ইংরেজিতে আইনের নাম লিখবেন এই কাজটা ম্যাক্সিমাম সবাই করছেন দু একজন বাদে দু একজন যারা বাংলায় আইনের নাম লিখছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তা আপনারা ইংলিশে নাম লিখেন ইংলিশে নাম লিখলে ভালো হবে বিষয়টা এবার এখানে বাদী বিবাদি না লিখে লিখতে হবে দরখাস্তকারী আর এর পাশে লিখতে হবে প্রতিপক্ষ মাঝখানে বনাম এখানে করিম 
এই করিম হচ্ছে এক ছোট একটা নাম দেওয়া আছে তো আমি করিমের আগে পরে মোহাম্মদ করিম শাহ তারপর ব্র্যাকেটে পঞ্চাশ লিখছে মানে বয়স এভাবে লিখা যাবে আপনার করিমকে একটু নামটা এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন সমস্যা নেই যদি শুধু করিম লিখেন তাও সমস্যা নেই মোহাম্মদ খলিল কারিগর এখানেও আমি একটু নামটা বড় করে এক্সপ্যান্ড করেছি পিতার নাম সাং সাং বলতে শাকিন সাং শব্দের অর্থ শাকিন শাকিন মানে গ্রাম বা ভিলেজ মানে যেখানে সে বসবাস করে ডাকঘর দিয়েছি থানা দিয়েছি মতিহার মহানগর আশ্রয় এ পাশে দুইজনের একই ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি কারণ একই ঠিকানা বাদী বিবাদী বা দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ হলে সে বিষয়টা রিজনেবল হয় তিনি বুঝতে পারছেন না অবশ্যই হাত উত্তোলন করবেন আমি বুঝিয়ে দেব কারণ ড্রাফটিংটা বুঝতে হবে সব ভাই বুঝতে যাচ্ছে আচ্ছা এখানে যে জিনিসটা আমি ক্লিয়ার করছি এখানে আপনাকে অবশ্যই সঠিক কোর্টের নাম লিখতে হবে তারপর প্রথমটা কোর্টের নাম দ্বিতীয়টা হচ্ছে মামলার নম্বরের লাইন তৃতীয়টা হচ্ছে ধারার লাইন তারপরে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মাঝখানে বনাম এই যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ উপর নিচেও আপনারা লিখতে পারবেন উপরে দরখাস্তকারী তার নিচে প্রতিপক্ষ এইভাবে লিখা যায় কিন্তু ডানে বামে লিখলেও সমস্যা নেই আপনারা গাইডে দেখবেন উপর নিচে করেও লিখা আছে এরপরে আমরা সাক্ষীদের নাম ঠিকানা দিব সাক্ষীদের নাম ঠিকানা কম্পালসারি না তবে দিলে ভালো হবে নাম ঠিকানা দিয়ে দিলাম এখানে নাম পিতার নাম নাম পিতার নাম নাম পিতার নাম তারপরে সর্বসাং মানে সকলের সাকিন বা বসবাসের স্থান কাজলা তার মানে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী সবার এক জায়গাতেই ঠিকানা দিচ্ছি এরপরে ঘটনার স্থান তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি তার মানে মৎস্য খামারের একটা তফসিল আমি নিচে দিয়ে দিয়েছি কাজলা থানা মতিহার মহানগর আসে মানে কাজলা এলাকার মধ্যে যে সম্পত্তি আছে সেটা ঘটনার তারিখ নয় নয় দুই শুক্রবার নয় নয় কোথায় পেলাম আমি নয় নয় পেয়েছি এই যে মামলার মধ্যে নয় নয় দেওয়া আছে তো মামলায় যদি তারিখ দেওয়া থাকে দিবেন আর যদি তারিখ দেওয়া না থাকে রিসেন্ট একটা তারিখ দিয়ে দিবেন আপনাদের তেইশ বারোতে পরীক্ষা হচ্ছে আপনারা তেইশ বারোতে যদি মামলাটা লিখেন তাহলে ঠিক তার কাছাকাছি একটা ডেট দিয়ে দিবেন এক সপ্তাহ বা দশ দিন আগের একটা ডেট ঘটনার সময় সন্ধ্যা অনুমান সাত ঘটিকা আপনারা সন্ধ্যা দিতে পারেন বা আপনারা বিকেল দিতে পারেন বিকেল চারটা বা পাঁচটা দরখাস্তকারী পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে এরপরে আমার মূল দরখাস্তটি শুরু হচ্ছে আমি পয়েন্ট আকারে দিয়েছি পয়েন্ট আকারে দিলে এটা মনে রাখতে সুবিধা হয় আপনারা পয়েন্ট আকারে দিবেন দরখাস্তকারী একজন সৎ সহজ সরল প্রকৃতির আইন মান্যকারী ব্যক্তি তিনি পেশায় একজন বিশিষ্ট মৎস্য ব্যবসায়ী ও সম্মানিত হাইকোর্ট দাতা এখানে সম্মানিত এখানে ক আছে ত হয়ে যাবে বারানটা ঠিক করে নেন সম্মানিত আয়কর দাতা এখানে আমি দেখেন মৎস্য ব্যবসায়ী কথাটা কেন বলছি কারণ মৎস্য খাবার নিয়ে যেহেতু ঝামেলা তাই তার পেশাটা মৎস্য ব্যবসায়ী এটা বলে দিচ্ছি এবং মৎস্য ব্যবসা করলে তার নিশ্চয় ইনকাম অনেক আর ইনকাম অনেক হলে তাকে আয়কর নিশ্চয় দিতে হয় তাই এখানে সম্মানিত আয়কর দাতা তার মানে তার হিউজ পরিমাণে একটা আয়কর সরকার পায় এটা আমি বলে দিচ্ছি তার মানে এখানে আমার দরখাস্তকারীর একটা ইমেজ ভালো সে ভালো মানুষ এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি একজন সুনাগরিক বটে সবকিছু অপর দিকে প্রতিপক্ষ একজন অসৎ দাঙ্গাবাজ ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির ব্যক্তি তাহলে অপর পক্ষকে যত নেগেটিভ দেখা যাচ্ছে যে বিষয় দিয়ে যাওয়া যায় নেতিবাচক বিশেষণে ভূষিত করতে হবে তাহলে বোঝা যাবে যে এই প্রকৃতির ব্যক্তি কিন্তু এই বেআইনি ভাবে এই দরখাস্তকারীকে বেদখল করতে পারে তার সম্পত্তি থেকে এটা প্রথমে বুঝিয়ে দিলাম দিলাম যে মামলার একটা প্রাইমা ফেসি আছে এবং একটা রিজন আছে মামলা করার এরপর দরখাস্তকারী গত ষোলো সাত দুই হাজার একুশ তারিখ তারিখে একটা দলিল নম্বর দিচ্ছি যে এত নং রেজিস্ট্রি হেবা দলিল মূলে তার চাচা মোহাম্মদ সুলতান শাহ এর নিকট হতে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি মৎস্য খামারটির মালিক ও দখলদার নিহত হন এখানে একটা কাল্পনিক দলিল নাম্বার দিচ্ছে একটা তারিখ দিচ্ছে যে এত তারিখ থেকে আমার এই দরখাস্তকারী তার চাচার কাছ থেকে এই খামারটির মালিক হয় আপনি বলতে পারেন উত্তর অধিকার সূত্রে পেয়েছে বিক্রয় মানে ক্রয় করে পেয়েছে কিভাবে আসলো সেটা জাস্ট আপনি নিজের মতো করে দিয়ে দিতে পারেন এটা আমার একটা রিয়াল কেস এই কারণে আমার রিয়াল কেসের যে 
ইনগ্রেডিয়েন্টস ছিল মামলা সেটা আমি দিয়েছি এখন আপনারা আপনাদের মত করে দিতে পারেন নো প্রবলেম তাহলে একটা তারিখ দিতে হবে একটা দলিল নম্বর দিতে হবে তারিখটা অবশ্যই এক দুই বছর আগে দিবেন এবং সেই সময় থেকে সে ভোগ দখল করছে সেটা বোঝাবো এবং একটা দলিল নাম্বার দিবেন এবং সে কার কাছ থেকে কিনলো না সে হেবা মূলে পেয়েছে সেগুলা হেবা বলতে গিফট বা দান পত্র দরখাস্তকারী নালিশি দাগের সম্পত্তিতে ভোগ দখলে নিয়ত থাকা অবস্থায় প্রায়শই প্রতিপক্ষ মৌখিক ভাবে অত্র দরখাস্তকারীকে বেদখলের হুমকি প্রদান করত তার মানে আজকে প্রথম না এর আগেও বারবার হুমকি দেওয়ার সে চেষ্টা করেছে তৎপর এরপরে বা অতপর তৎপর বা এর ধারাবাহিকতায় যে কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারেন কি ভাষা তৎপর অথবা এর ধারাবাহিকতায় বা অতপর এভাবে ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা যেতে পারে ঘটনার দিন ও সময় অর্থাৎ বিগত নয় নয় দুই হাজার বাইশ এই তারিখটা দেওয়া থাকতে পারে প্রশ্নের মধ্যে না থাকলে কাল্পনিক একটা তারিখ দিবেন যেটা বললাম শুক্রবার সন্ধ্যা এই যে কিবার সেটা উল্লেখ করার দরকার নাই আপনার মনে নাও থাকতে পারে তারিখের সাথে বারের যদি একটা কনফিউশন তৈরি হয় তাহলে ঝামেলায় পড়বে বার না দিলেও সমস্যা নাই সন্ধ্যা অনুমান তবে যদি মনে করেন যে আপনার শনিবারে পরীক্ষা হচ্ছে শনিবারে শনিবারে হচ্ছে তেইশ তারিখ ঠিক আগের সপ্তাহের একটা শুক্রবার তারিখ দিতে পারেন সমস্যা নেই অনুমান সাত ঘটিকার সময় প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমি উপরে যে ঘটনার তারিখ সময় উল্লেখ করেছি সেটা কিন্তু এখানে রিপিট করতে হবে ভিন্ন কিছু দেওয়া যাবে না উপরে একটা দিলেন নিচে আরেকটা দিলেন তাহলে মামলা কিন্তু ফেল করবে এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ভুল হয়ে যাবে চার পাঁচজন অজ্ঞতনামা লোকজন ও হাতে দা চাপাতি বাসে লাঠি সহ দরখাস্তকারীর মৎস্য খামারে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে দরখাস্তকারীকে বেদখল করে তাহলে কিছু দেশি অস্ত্রের নাম দিয়েছি দা দা বলতে যেটা দিয়ে বাস কাটা হয় চাপাতি মানে মাংস যেগুলো কুচি কুচি করা হয় হাড় কাটা হয় যেগুলো আর বাসের লাঠি বাসের লাঠি তো থাকতেই হবে দেশি অস্ত্রের মধ্যে নালিশি মৎস্য খামারের দখল বিষয়ে পরিস্থিতি চরম উত্তেজনকর এবং শান্তি ভঙ্গের সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধির মামলা করার রিজনই হচ্ছে কোনো স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে সেটা জল হতে পারে বা স্থলজ হতে পারে স্থাবর সম্পত্তি হতে পারে তো মৎস্য খামার অবশ্যই একটা স্থাবর সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যদি শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দেয় তখনই একশো পঁয়তাল্লিশ ধারে মামলা করা যায় নির্বাহী কোটে তো একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা মামলা করার যে একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে কজ অব অ্যাকশন সৃষ্টি হয়েছে সেটা পাঁচ নম্বর পয়েন্ট দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম এমত অবস্থায় শান্তি ভঙ্গ শান্তি ভঙ্গ রোধ কল্পে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিষেধাকার আদেশ জারি করা একান্ত আবশ্যক অন্যথায় দরখাস্তকারী পক্ষের অপূরণ ক্ষতি সাধিত হইবে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারায় শান্তি ভঙ্গের আমরা যদি সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে কিন্তু অপর পক্ষকে একটা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় সে যেন এখানে না আসে আর আমার দরখাস্তকারীকে যেন ডিস্টার্ব না করে বা কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করে তো এটার জন্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা এই প্রতি মানে এটার একটা কপি সহ নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট থানায় চলে যায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ওসির কাছে তো ওসির কাছে যখন যাবে ওসি কিন্তু প্রতিপক্ষকে যে তখন কি করে আসবে ওয়ার্নিং করে আসবে আপনি আপনার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার একটা আদেশ আসছে মামলাটা চলাকালীন আপনি কখনো এই জমিতে যাবেন না তারপরে সে মামলায় আসবে লিখিত জবাব দিবে বা কারণ দর্শাবে তাকে শোকস করা হবে নোটিশ সমন নোটিশের মাধ্যমে শোকসের জবাব দিবে জবাব দেওয়ার পরে কন্টেস্ট হবে তারপরে যদি সে দাবি করে যে না এটা আমি আগে থেকে দখলে ছিলাম তাহলে সংশ্লিষ্ট যে এসিল্যান্ড ভূমি মানে এসিল্যান্ড বলতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ ভূমি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ভূমি যিনি এসিল্যান্ড আছেন তো তার বরাবর কি দিবে একটা আদেশ দিবে কোর্ট দেওয়ার পরে জানতে চাইবে যে এটার আসলে দুই মাসের মধ্যে কে দখলে ছিল বা ছয় মাসের মধ্যে কে দখলে ছিল বিগত ছয় মাসের দখলটাই দেখা হয় তো ছয় মাসের দখল যদি স্পষ্ট হয় তাহলে দরখাস্তকারীর পক্ষে আসবে স্পষ্ট না হলে কার পক্ষে যাবে সেই বিষয়টা কিন্তু একশো পঁয়তাল্লিশ ধারাটা আপনারা অবশ্যই একটু পড়ে নেবেন একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা আমার এমসি কো নোটেও দেওয়া ছিল আপনারা একটু মূল বই থেকেও পড়ে নেবেন আমার এমসি কো নোট থেকে পড়ে নেবেন যদি একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা নিয়ে আমরা মামলার বিষয় একটা মুসাবিদা তৈরি করছি 
অথবা একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা এবং সেই সাথে আমি বলবো একশো ছয়চল্লিশ ধারাটা আপনারা একটু দেখে নেবেন সিআরপিসি থেকে কারণ একশো ছয়চল্লিশ ধারাটা একশো পঁয়তাল্লিশ ধারারই একটা অংশ হিসেবে কাজ করে অতএব উপরোক্ত কারণ ও অবস্থাধীনে ন্যায় বিচারের স্বার্থে নালিশি সমৎস্য খামারটির তো নালিশি বলতে মানে যেটা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে বা যেটা নিয়ে নালিশ করছি সেটাই হচ্ছে নালিশি সম্পত্তি প্রকৃত দখলকারী নির্ধারণ পূর্বক দরখাস্তকারীকে তা হস্তান্তরের আইন অনুক ব্যবস্থাকরণ সহ দরখাস্তকারীর ভোগ দখল কিংবা উন্নয়ন কাজে কোনো প্রকার বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে এবং শান্তি ভঙ্গের কারণ ঘটতে না পারে মর্মে ফৌজদারি কার্যবিধির একশো পঁয়তাল্লিশ ধারায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আদেশদানে মর্জি হয় এখানে দেখেন প্রশ্নটা এরকম আসতে পারে যে বেদখল করার চেষ্টা করছে আবার বেদখল করেও ফেলেছে তো এটা আসার সম্ভাবনা এভাবেও আসতে পারে কিন্তু মানে বেদখল করেনি এরকম আসার সম্ভাবনাই বেশি তো যদি বেদখল করে ফেলেছে এটাও যদি চলে আসে সিআরপিসিতে তাও একশো পঁয়তাল্লিশ ধারাতে আপনারা আর্জিটা লিখতে হবে বা দরখাস্তটি লিখতে হবে পিটিশন মামলা যেহেতু দরখাস্তই বলবো পিটিশন বলবো এবার তফসিল দিয়ে দিচ্ছি যে জেলা রাজশাহীর উপজেলা পবা মৌজা কাজলা জেল নং একশো চুয়াল্লিশ এটা একটা রিয়েল জেল নাম্বার একশো কাজলা মৌজার আপনাদের নিজের এলাকারও দিতে পারবেন অথবা এটা যদি মনে রাখেন এটাও দিতে পারবেন সমস্যা নেই প্রস্তাবিত খতিয়ান নং ছত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ হোল্ডিং নং তেত্রিশশো সাতচল্লিশ আর এস এত নং খতিয়ানে লিখিত আর এস এত নং দাগের এত একর সম্পত্তি মৎস্য খামার দরখাস্তকারী মালিকানাধীন সত্য দখলীয় সম্পত্তি যা অত্র মামলার নালিশি বিষয়বস্তু বটে মানে এই মামলার এটা হচ্ছে একটা বিষয়বস্তু এটা হচ্ছে নালিশ করার কারণ এরপরে সংযুক্তি হিসাবে আমরা দিতে যাচ্ছি ক্রিমিনাল মামলায় আমরা সংযুক্তি দিয়ে থাকি আর সিভিল মামলায় হলে অবশ্যই ফিরিস্তি যোগে তালিকাটা দিতে হয় এখানে ফিরিস্তি না দিয়ে আমরা দরখাস্তের নিচেই সংযুক্তি আকারে লিস্ট একটা দিয়ে দিতে পারি দরখাস্তকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র ফটোকপি দেব একটি এক পাতা এভাবে তারপরে ভূমি উন্নয়ন কর পরিষদ রসিদ ফটোকপি একটি এক পাতা যেটাকে খাজনার দাখিলাও বলা হয় অনেকে চেক বলে খাজনা জমার চেক তো এটাকে আসলে ভূমি উন্নয়ন কর পরিষদ রসিদই বলা হয় অ্যাকচুয়াল নাম তারপর ডিসিআর ফটোকপি একটি এক পাতা প্রস্তাবিত ক্ষতিয়ন নং এত হোল্ডিং নং এত ফটোকপি একটি এক পাতা আর এস খতিয়ান নং এত ফটোকপি একটি এক পাতা দেখবেন ক্রিমিনাল মামলায় সবগুলো আমরা কি দিই ফটোকপি দিই আর সিভিল মামলায় হলে কিন্তু মেন কপি জমা দিতে হয় রেজিস্ট্রি হেবা দলিল নং এত তারিখ এত ফটোকপি একটি এক পাতা যে দলিলের কথা আমি দরখাস্তের মধ্যে বলেছি সেটাই মোট ছয়টি জিনিস দিচ্ছি ছয়টি ডকুমেন্ট দিচ্ছি যেটা টোটাল হচ্ছে পনেরো পাতা দলিলটা দশ পাতা মিলে সব কিছু পনেরো পাতা তো এই হচ্ছে একটা সিম্পল দরখাস্ত একশো পঁয়তাল্লিশ ধারে এটা নিয়ে যদি কারো প্রশ্ন থাকে তাহলে হাত উত্তোলন করবেন যে এই যে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারে কিভাবে মামলা ফাইলিং হয় সেটা বিষয়ে যদি প্রশ্ন থাকে এখনই হাত উত্তোলন করলে আমি তার কোনো কনফিউশন থাকলে সেটা দূর করে দিব আর যদি কনফিউশন না থাকে আমি পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি যেহেতু কেউ হাত উত্তোলন করছেন না আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন যেহেতু নোট আগে থেকে দেওয়া আছে আপনারা পড়েছেন হয়তো বা জনক সিরাজ পিতা নজরুল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক কাহত হয় এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয় তাহলে আহত হয় মানে অবশ্যই হার্টের একটা বিষয় আছে তিনশো তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এগুলো কিছু হতে পারে ভিক্টিমের পিতা নজরুল ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর নালিশি মামলা দায়ের করতে চায় তাহলে সে মাজেদ সাহেব একটু দেরিতে হলো হাত উত্তোলন করেছেন হাতটা নামিয়ে নেন এবং লাইনে আসেন এই ফাইলিং সম্পর্কে আমার একটা প্রশ্ন হলো এই যে বিচারকের যে এইটা বিজ্ঞ আদালত এটা আসলে আমরা স্যার কোনটা দেখে মার্ক করব যে এই আদালত বরাবর দেখব আমি প্রথমে বললাম একশো ধারা একশো ধারা যখন আপনি পড়বেন ওখানে লিখা আছে যে 
সেটা ফাইলিং করতে হবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তো আমাদের রাজশাহীতে যেটা প্র্যাকটিস জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কখনো এজলাসে বসেন না তার যে কাজ সেটা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে রেখেছেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কি করছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে মামলা নিচ্ছেন এবং বিচার করছেন তো আমাদের রাজশাহীতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এটা এখন কোন কোর্টে করতে হবে এটার জন্য আপনাকে যারা কোর্টে যায় তারা সহজে জানবে এখন এই যে কোন কোর্টে করব এই কোর্ট সিলেকশনের জন্য আমি ড্রাফটিং এর উপরে আলাদা একটি ক্লাস নিব আপনাদের হ্যাঁ সিভিল ক্রিমিনাল ড্রাফটিং বিষয়ে আমার ভিডিও আছে এর একটা সে ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে শেয়ার করে দিব প্লাস আপনাদের বিভিন্ন মামলা মানে ড্রাফটিং নিয়ে আপনাদের একটা ক্লাস নিব এবং আপনাদের যে তাই দাদ তারপরে কোন কোটে হবে সিভিল মামলা ক্ষেত্রে কোথায় সত্যপাঠ হবে কোথায় হলফনামা হবে এগুলো স্পষ্ট করে বলে দেবো এবং সিভিল মামলার কি কি কন্টেন্ট থাকবে ক্রিমিনাল মামলার কি কি কন্টেন্ট থাকবে এগুলো ডিটেল আমি বলে দেবো ঠিক আছে আর এটার জন্য এটার জন্য আপনি আপনি যে গাইড কিনেছেন সে গাইডেও উল্লেখ থাকার কথা গাইডটা একটু দেখলে বুঝতে পারবেন তবে এটা প্র্যাকটিস না করলে মানে বুঝতে পারবেন না এটা লক্ষ্য করতে হবে বলেন কমানো হয়েছে বাস্তব আর একটু বর্ণনা বেশি ছিল মানে কার হাতে কি ছিল এভাবে আমার লোকজনের নাম সহ আমার ফাইলিং ছিল তো আমি লোকজনের নামটা অ্যাভয়েড করে দিয়েছি যেহেতু এটা একটা ফর্মেট আপনাকে এত ডিটেলে যাওয়ার সুযোগ নেই যেহেতু এটা পাঁচ নম্বরের জন্য আসবে না এটা সাত আট নম্বরের জন্য আসতে পারে আপনি বড় জোর বিশ মিনিট সময় পাবেন একটা আর্জি লেখার জন্য ম্যাক্সিমাম আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা দিতে গেলে আপনার অন্য নম্বর অন্য জায়গায় লিখার সময় কমে যাবে তো বিশ মিনিট আপনি এর থেকে বেশি দিতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি তাই আমি ছোট করে দিয়েছি সংযুক্তি দেওয়া কম্পালসারি না সংযুক্তি দিলে নম্বর বেশি পেতে পারেন না দিলে কমার কথা না তবে কম্পালসারি না যেটা দিতেই হবে না দিলে নম্বর অনেক কমবে না এক এক নম্বর কমতে পারে দিলে ভালো হয় তবে আমি দেখেছি অনেক গাইড অনেক সময় সংযুক্তি দেওয়া নেই তবে যেহেতু বাস্তবে প্র্যাকটিস আছে সংযুক্তি দিলে আপনি যারা খাতা দেখবেন পরীক্ষককে বোঝাতে পারলেন যে আমি কোর্টে যাই আমি প্র্যাকটিস করি তখন উনি খুশি হবেন যে না এ তো মনে হয় সিনিয়রের সাথে নিয়মিত কোর্টে যায় যখনই তিনি ফিল করবেন এটা তখন আপনাকে নম্বর একটু বেশি দেওয়ারই কথা অনেক সময় উনি নম্বর যোগ করে যদি দেখে যে আপনি দেখা যায় পঞ্চাশের কাছাকাছি পাচ্ছেন তখন হয়তো একটু নম্বর বাড়িয়ে দিবে না এই স্টুডেন্টটা এত নিয়মিত কোর্টে যায় একটু নম্বর বাড়িয়ে না দিলে হয়তো বা এনার পাশ করাটা টাফ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে তার পিতা হচ্ছে নজরুল এই এই তার বিষয়ে এখানে সে হচ্ছে ভিক্টিম দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আহত হয়েছে তার মানে তাকে আঘাত করেছে ভিক্টিমের পিতা নজরুল মেজিস্ট্রেট বড় বড় নালিশি মামলা মানে সিয়ার মামলা করতে চাই নালিশি মামলা মানে সিয়ার মামলা কমপ্লেন্ট কেস নজরুলের জন্য একটি নালিশি মুসাবিদা করুন নালিশি মামলার মুসাবিদা মানে সিয়ার মামলা এখানে ফাইলিং করতে হবে আর তদন্ত শেষ হওয়ার পর সিরাজ মারা যায় তার মানে চিকিৎসা চলাকালীন তদন্ত হয়ে গেছে চার সিট হয়তো বা তিন তিনশো ছাব্বিশ ধারায় চার সিট জমা দিয়ে দিয়েছে পুলিশ কিন্তু জমা দিয়ে দেওয়ার পরে তিনশো দুই এর বিষয়টা চলে আসছে কিন্তু চার সিট তো হয়ে গেছে এখন কি করবে মামলাটির পরিণতি কি হবে নজরুল জানতে চায় নজরুল আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে আপনি অ্যাডভোকেট যে স্যার আমার ছেলে তো বেঁচে ছিল তখন তিনশো ছাব্বিশ ধারায় গুরুতর আঘাতের মামলা দায়ের করলেন আমার ছেলে তো মারা গেল এখন এই মামলাটা কি হবে খুনের জন্য বিচার হবে না গুরুতর আঘাতের জন্য বিচার হবে বিষয়টি এরকম 
মামলাটির বিচার অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি পদক্ষেপের বিষয় আপনার মক্কেলকে অবহিত করে মানে মক্কেলকে আপনি জানাচ্ছেন যে কি হতে পারে সেটা মক্কেল তো জানতে চাইবে এবার বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদাল আমলি আদালত নং এক রাজশাহী এখানে আমলি আদালতে মামলা ফাইলিং করতে হয় সিআর মামলা এখানে আমি মেট্রোপলিটন এলাকার নাম দিচ্ছি রাজপাড়া একটা মেট্রোপলিটন থানা আমাদের তাই আমরা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আমু মানে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত নং এক রাজপাড়া আমাদের এক নং আদালত রাজপাড়া হচ্ছে রাজশাহী কোর্টটা রাজপাড়া থানার আন্ডারেই পড়ে এটা আমি দিয়েছি এখন আপনার নিজ নিজ এলাকার দিতে পারেন যদি মেট্রোপলিটন এলাকা আপনার না হয় এবং সেটা যদি দিতে চান যদি আমার এই রাজশাহী নাম ইউজ করতে না চান নিজ নিজ যদি এলাকা দিতে চান আপনার কোর্ট যদি মেট্রোপলিটন এলাকা থাকে মেট্রোপলিটন থানার নাম দিলে আপনি দিতে পারবেন মেট্রোপলিটন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তারপর আমলি আদালত আর যদি আপনার দেখা যায় থানাটা মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে হয় অবশ্যই এখানে লিখতে হবে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত কত নম্বর দিচ্ছেন সেটা ডাজ নট ম্যাটার এতগুলো মানে এত ডিটেলে ভেরিফাই করবেন এটা কত নম্বর আদালত এখানে কত নম্বর আদালত এটা না দিলেও চলে আমলি আদালত কমা দিয়ে রাজশাহী দিলে সমস্যা নেই এবার মামলাটা আমি দণ্ডবিধি তিনশো তেইশ তিনশো পঁচিশ তিনশো ছাব্বিশ তিনশো সাত তার মানে তিনশো ছাব্বিশ এটা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত হয়েছিল তাই তিনশো সাত দিয়েছি এবং যার সময় আবার হুমকিও দিয়েছে তাই পাঁচশো ছয়ের দ্বিতীয় পাঠ এবং চৌত্রিশ দুষ্কৃত কারি গণ দেখেন এখানে দুষ্কৃত কারি কর্তৃক এখানে আমি একাধিক ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্যই চৌত্রিশ দিয়েছি এখানে এখানে ইনফরমেশন এতটুকুই দেওয়া আছে তো আমি এই ধারাগুলো দিয়ে দিয়েছি এরপরে ফরিয়াদি হচ্ছে নজরুল এখানে অনেকে বাদি লিখবে কিন্তু আপনারা বাদি লিখবেন না আপনারা ফরিয়াদি লিখবেন নজরুল ইসলাম বয়স পঁয়তাল্লিশ পিতা মৃত আফাজ আলী সাং কেশবপুর আনা রাজপাড়া জেলা রাজশাহী আপনার নিজের একটা ঠিকানা দিতে পারেন নিজের এলাকার কারণ কাল্পনিক নাম দিয়ে আর যেহেতু এখানে কাল্পনিক নাম দেওয়ার সুযোগ নাই এখানে সিরাজ নজরুল দেওয়াই আছে তবে সিরা নজরুলের পিতার নাম কাল্পনিক দিতে পারবেন আর তার ঠিকানাটা কাল্পনিক দিতে পারবেন তবে যেই থানা এখানে লিখবেন নিশ্চয় এখানেও সেই থানায় লিখতে হবে তাহলে ভালো হবে কারণ ঘটনাস্থল আমরা ওই থানায় দেখব ওই নিজ এলাকাতে মারামারি হয়েছে এটা বোঝাবো যে এক থানায় বাড়ি আরেক থানায় মারামারি হয়েছে এই কনফিউশনে আমরা যাব না তার মানে যেই থানায় বাড়ি সেই থানায় মানে আসামি বাদী বা ফরিয়াদির সবার একই এলাকায় বাড়ি এবং ওই নিজ এলাকাতে মারামারি হয়েছে তার মানে থানা একাধিক ইউজ করার দরকার হবে না এরপর আসামি আসামির নাম দিচ্ছি কাল্পনিক যেহেতু আসামির নাম দেওয়া নাই প্রশ্নে পিয়াস পিতা মৃত কেরামত আলী তারপর সিজার আলী বয়স ব্র্যাকেটে পিতা মোহাম্মদ জুনায়েদ আলী উভয়ের সাং কেশবপুরে যেই পাশে ফরিয়াদির যেটা সাং আমি সেটাই দিয়ে দিয়েছি তারপরে থানা রাজপাড়া জেলা রাজশাহী সহ অজ্ঞাতনামা চার পাঁচজন মানে দুইজনকে চিনতে পেরেছি এবং বাকি চার পাঁচজনকে চিনতে পারেনি এরকম তাই অজ্ঞাতনামা দিচ্ছি এবার সাক্ষীদের নাম ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি এক নম্বরে বাদী স্বয়ং ফরিয়াদি স্বয়ং মানে যিনি মামলা করবেন তার নামটা এখানে আর আমরা উল্লেখ করছি না লিখছি ফরিয়াদি স্বয়ং মানে ফরিয়াদি নিজেই স্বয়ং লিখতে পারেন নিজে লিখতে পারেন অথবা শুধু ফরিয়াদি লিখলেও নো প্রবলেম দুই নম্বরে হচ্ছে সিরাজ আলী ভিকটিম ভিকটিমকেও আমি সাক্ষী হিসেবে রাখছি মামলায় কারণ সে তো একসময় সুস্থ হবে সুস্থ হওয়ার পরে সে সাক্ষী দিবে এই চিন্তা করে পিতা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাং কেশবপুর তিন নম্বর আসামি মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া পিতা মোহাম্মদ সিরাজ আলী তারপরে মোহাম্মদ জুয়েল পিতা মৃত কুতুব আলী এখানে দেখেন সিরাজ এই সিরাজের ছেলে বাচ্চু একেও কিন্তু মামলায় কি করা হয়েছে সাক্ষী করা হয়েছে মোহাম্মদ আনার আইনাল ইসলাম পিতা মোহাম্মদ আজিজুল হক তিন থেকে পাঁচ নং সাং ঘোষপাড়া থানা রাজপাড়া জেলা রাজশাহী সহ আরো অনেকে প্রয়োজনে মান্য করব এখানে দেখেন ঘোষপাড়া বলে আমি আর একটা ঠিকানা দিচ্ছি কারণ আমি মানে গ্রামটা একটু ঘোষপাড়া দেখাবো মানে মামলার স্থানটা ঘোষপাড়া দেখাচ্ছি তাই তাই ঘোষপাড়ার আমি তিনজন কি করছি সাক্ষীর নাম দিচ্ছি তিন চার পাঁচ এরা ঘোষপাড়ার বাসিন্দা তিন থেকে পাঁচ নং সাং বা বাসিন্দা হচ্ছে সাকিন হচ্ছে ঘোষপাড়া 
মানে ঘটনার স্থান ঘোষপাড়াই দেখেন ঘোষপাড়া মোড় সরকারি রাস্তার ওপর ঘটনার স্থান তারিখ ও সময় তারিখ হচ্ছে নয় নয় দুই আপনারা তেইশ তেইশ বারো তো পরীক্ষা দিবেন আপনারা একুশ বারোতে দিয়ে যেতে পারেন বৃহস্পতিবার রাত্রি অনুমান এগারো কোটিকার সময় আপনারা দিনেও দিতে পারেন তবে রাত রাত্রি দিলে ওই যে যেহেতু অজ্ঞাতনামা চার পাঁচ জনকে চিনতে পারেনি ভিক্তিম তাই অজ্ঞাতনামা রাত্রে হলে তো চিনতে পারা সম্ভব নাই দিনে হলে চেনা সহজ হয় সেই কারণে আমি রাত্রি দিয়েছি আর দুষ্কৃতকারীরা কিন্তু রাত্রেই এই ধরনের ঘটনা ঘটায় এটাই আপনার রাত্রি দেওয়াটাই দশটার পরে দেওয়াটাই কি হবে রিজনেবল হবে যুক্তিযুক্ত হবে ফরিয়াদি পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে ফরিয়াদি একজন সহসরল ও আইন মান্যকারী ব্যক্তি ওপর দিকে আসামিগণ অত্যন্ত রুদ্ধস্ব সন্ত্রাসী দাঙ্গাবাজ চাঁদাবাজ ও দুষ্কৃতকারী প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ ওই যে প্রথমেই ফরিয়াদিকে খুব ভালো মানুষ বুঝিয়ে দিলাম এবং আসামেরা খারাপ মানুষ সেটা বুঝিয়ে দিলাম ফরিয়াদি ভিক্টিম ও এক থেকে দুই নং আসামি দয় একই এলাকার বাসিন্দা মানে ফরিয়াদি এই মামলার যিনি ফরিয়াদি বা কমপ্লেনেন্ট এবং ভিক্টিম যিনি মার খেয়েছেন এবং এই যে আসামিরা তারা কিন্তু একই এলাকার বাসিন্দা জমি জমা সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এক থেকে দুই নং আসামি দয় ভিক্টিম মোহাম্মদ সিরাজ আলীকে প্রায় প্রাণনাশের হুমকি দিত তার মানে এদের মধ্যে জমি জমা নিয়ে ঝামেলা আছে এবং সিরাজকে মেরে ফেলবে বলে এর আগে থেকে হুমকি দিত তার মানে মামলার একটা ধারাবাহিকতা একটা প্রাইমা ফিসিটাকে একটু আমি স্ট্রং করছি যে মারার একটা কি আছে গ্রাউন্ডস আছে বা মোটিভ আছে আসামিদের মোট কি জমি জমা নিয়ে ঝামেলা তাই উক্ত বিষয় ভিক্টিম মোহাম্মদ সিরাজ আলী রাজপাড়া থানায় ইতিপূর্বে গত তিরিশ আট দুই হাজার বাইশ তারিখে একটি সাধারণ ডায়েরি করেন যার রাজপাড়া থানার জিডি নং দুইশো চল্লিশ তাহলে আমি যেই তারিখ মানে ঘটনার যেটা তারিখ দিচ্ছি যে নয় নয় সেই নয় নয় তারিখের ঠিক কিছুদিন আগের আমি একটা তারিখ দিচ্ছি সেই তারিখে একটা জিডি করেছে সাধারণ ডায়েরি করেছে সেটা আমি বলে দিলাম তাহলে আরো মামলায় একটা কি হলো স্ট্রং একটা গ্রাউন্ড তৈরি হলো এর ধারাবাহিকতায় ঘটনার তারিখ বিগত নয় নয় দুই ইং তারিখে রাত্রি অনুমান এগারো ঘটিকার সময়ে এক থেকে দুই নং আসামি সহ আসামি দয় সহ অজ্ঞাতনামা চার পাঁচ জন আসামি ঘটনাস্থল ঘোষপাড়া মোড় সরকারি রাস্তার উপর ভিক্টিমকে একা পেয়ে অতর্কিতভাবে হামলা করে অতর্কিতভাবে এই শব্দটা যদি ইউজ করতে না চান হঠাৎ একা কি পেয়ে হঠাৎ হামলা করে এক নং আসামি হত্যার উদ্দেশ্যে ভিক্টিমের পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে এতে ভিক্টিম যন্ত্রণায় চিৎকার করে মাটিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দেখেন সিম্পল একটা বর্ণনা দিচ্ছি যে এরা আসলো এসে এক নং আসামির হাতে কি ছিল ছুরি ছিল সেটা পেটে আঘাত করলো পেটে আঘাত করার কারণে মানুষ সাথে সাথে মারা যায় না কারণ পরে মারা গেছে তাই মাথা আঘাত করলে হয়তো বা সাথে সাথে মারা যেত কিন্তু আমি বোঝাচ্ছি পেটে আঘাত করেছে চিকিৎসা করে কিছুদিন বেঁচে থাকবে সে তা আঘাতের স্থানটা আমি পেটে আমি উল্লেখ করছি আপনারা হয়তো অন্য জায়গায় উল্লেখ করতে পারেন তবে পায়ে বা হাতে আঘাত করলে কিন্তু মানুষ মারা যায় না পেটে যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ভিতরে অর্গান থাকে তাহলে যেটা বলছিলাম যে ছোট্ট করে বর্ণনা দিচ্ছি যে এক থেকে দুই নং আসামি দয় সহ অজ্ঞাতনামা চার পাঁচ জন আসামি ঘটনাস্থল ঘোষপাড়া মোড় সরকারি রাস্তার উপরে তাহলে মোড় একটা জায়গার নাম এবং জায়গার কোথায় সরকারি রাস্তার উপরে স্পেসিফিক ভাবে মানে প্লেস অফ অকারেন্স টাইম অফ অকারেন্স এবং ডেট অফ অকারেন্স এই তিনটা জিনিস উল্লেখ থাকতে হবে একটা মামলায় প্লেস অফ অকারেন্স এক ডেট অফ অকারেন্স মানে তারিখ এবং টাইম অফ অপারেন্স অকারেন্স সময় এই তিনটা জিনিস উল্লেখ না থাকলে কিন্তু মামলা ফেল করবে প্রমাণ করা সম্ভব হবে না এরপরে এক নং আসামি হত্যার উদ্দেশ্যে কোন আসামিটা চাকু মারলো হ্যাঁ সেটাও কিন্তু উল্লেখ করে দিচ্ছে তাহলে এক নং আসামি হত্যার উদ্দেশ্যে ভিক্টিমের পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে তাহলে আঘাতটা গুরুতর ছিল সেটাও বলে দিচ্ছি এতে ভিক্টিম যন্ত্রণায় চিৎকার করে মাটিয়ে মাটিতে লুটে পড়ে এখানে হত্যার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করছি কারণ তিনশো সাত ধারাটা আমি এখানে রিজনেবল করে দিচ্ছি হত্যার উদ্দেশ্যে কথাটা যদি না থাকে তাহলে অ্যাটেম টু মার্ডার শব্দটা আসবে না এবং অ্যাটেম টু মার্ডার শব্দটা না আসলে তিনশো সাত ধারাটাও 
আমার ফাইলিং এ এলাও হবে না লাকি ভাইকে মিউট করে দিলাম যেহেতু গাড়ি শব্দ আসছে কিছু মনে করবেন না তো এখানে সবসময় হত্যার উদ্দেশ্যে কথাটা যদি আমি লিখি তিনশো সাত ধারা নিয়ে আসতে হলে অবশ্যই হত্যার উদ্দেশ্যে লিখতে হবে এবং একটু আঘাতের ঘটনা ঘটলেই আমরা হত্যার উদ্দেশ্যে কথাটা লিখি তিনশো সাত ধারা নিয়ে আসার জন্য উক্ত সময় অন্যান্য আসামিগণ ভিক্তিমকে এলোপে থাড়ি মানে এলোপে থাড়ি মানে কে কোন দিক থেকে কোথায় মেরেছে আমি নির্দিষ্ট বর্ণনা দিতে চাচ্ছি না বলে এলোপাথাড়ি শব্দটা ইউজ করা হয় ইল ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে এক পর্যায়ে দুই নং আসামি তার হাতে থাকা হক স্টিক দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে ভিক্টিমের মাথায় সজোরে আঘাত করে এখানে হক স্টিক কেন ব্যবহার করলাম বাসের লাঠি না দিয়ে তার মানে বোঝাচ্ছি তারা প্রফেশনাল চাতাবাজ হক স্টিক নিয়ে ঘোরাফেরা করছে হক স্টিক আশা করে বোঝেন কি জিনিস হকি খেলার যে স্টিক বা লাঠি সেটা তার মানে তারা প্রফেশনাল এই ধরনের দুষ্কৃতকারী এই কারণে হক স্টিক শব্দটা ইউজ করছেন অথবা লোহার রড কথাটা ইউজ করতে পারেন বা লোহার পাইপ ইউজ করতে পারেন মাথায় গুরুতর জখমের ফলে তাহলে দুই নং আসামি মাথায় গুরুতর জখম করে ভিক্টিম জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তাহলে একজন পেটে মারলো আর একজন মাথায় মারলো ঘটনাস্থলের উত্তরে অবশিষ্ট খাবার হোটেল হতে তাহলে ঘটনাস্থল থেকে একটু উত্তরে একটা খাবার হোটেল ছিল সে হোটেল থেকে তিন ও চাংনং সাক্ষীগণ সহ অনেকেই ভিক্টিমকে আসামি গণের কবল হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলে তার মানে এই ঘটনাটা অতর্কিত যেহেতু হামলা হয় হঠাৎ হামলা হয় এ জাস্ট চাকু মারলো কিলঘুষি মারলো দুই নং আসামি মাথায় বাড়ি দিল লকিস্টিক দিয়ে এটা দেখে হোটেল থেকে বের হয়ে আসলো তিন চার এবং পাঁচ নং সাক্ষী যাদের নাম উল্লেখ করা আছে প্রথম দিকে তাহলে এই আসামি গণের কবল হতে বা হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসলো আসামিগণ দ্রুত মোটর সাইকেল যোগে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যায় যখন ঘট মানে এগিয়ে এলে তারা দ্রুত মোটর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় ধরা পড়ার ভয়ে এরপরে তিন থেকে চার নং সাক্ষীগণ সহ উপস্থিত অনেকে ভিক্টিমকে রাজশাহী মেডিকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করেন যেটা ঘটনা বলছি এটা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে কিন্তু মাত্র তিনশো মিটারের দূরের রাস্তা তার মানে যেটা ইমার্জেন্সি বিভাগ বা জরুরি বিভাগ সেটা কিন্তু এই ঘটনাস্থল থেকে মাত্র তিনশো মিটার দূরের একটা আমি জায়গা দেখাচ্ছি তার মানে সেখান থেকে তারা হয়তো বা একটা কোনো কিছু করে নিয়ে গেল এটা আমি বোঝাচ্ছি তো এখানে দেখেন আপনি যদি কাল্পনিক কোনো ঘটনা দেন সেটা দিতে পারেন অথবা মুখস্থ করার জন্য আমার এটাই দিয়ে দিতে পারেন যদি ঘটনা স্থল উল্লেখ না থাকে আপনার প্রশ্নের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন দুপুর দুই ঘটিকার সময় ভিক্টিমের জ্ঞান হারিয়ে ভিক্টিমের জ্ঞান ফিরলে অর্থাৎ চিকিৎসা অবস্থায় ঘটনা পরের দিন দুপুর দুই ঘটিকার সময় ভিক্টিমের জ্ঞান ফিরে তারপরে তিনি তার নাম ঠিকানা ও পিতার মোবাইল নম্বর দিলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভিক্টিমের পিতা পত্র অভিযোগের পরিয়াদিকে সংবাদ দিলে পরিবারের লোকজন এসে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন অর্থাৎ মেডিকেল মেডিকেল থেকে যখন এই ভিক্টিমের পিতাকে ফোন করা হয় তখন ভিক্টিমের পিতা কিন্তু তার পরিবারের লোকজনকে সাথে নিয়ে আসে বা জানায় পরিবারের লোকজনকে ভিক্টিমের পেটে ও মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণে বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক তার মানে সে মুমূর্ষ অবস্থায় আছে আশঙ্কাজনক বলতে সে মারা যেতে পারে এটা বোঝাচ্ছে কারণ আসলে প্রশ্নের মধ্যে বলা আছে সে পরবর্তীতে মারা যায় তার উন্নত চিকিৎসার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি চলছে তার মানে এমন যে অবস্থা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হয়তো বা বিদেশ নিয়ে যেতে পারে বা রাজশাহী থেকে ট্রান্সফার করে ঢাকায় নিয়ে যেতে পারে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছে এমত অবস্থায় ফরিয়াদি সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের পরামর্শ প্রদান করেন ভিক্টিমের চিকিৎসা চলমান থাকায় মামলা দায়ে কিছুটা বিলম্ব হলো তাহলে কেন থানায় গেলাম থানায় মামলা নিল না বলে কেন আমি আদালতে মামলা করলাম সেটার ব্যাখ্যা দিলাম 
এবং কেন একটু বিলম্ব হলো দেরি হলো সেটার ব্যাখ্যা দিলাম যেহেতু তা আমাদের কোনো মেয়াদ থাকে না তারপরে আমরা কিছুটা বিলম্ব হলো মামলা করতে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বিলম্ব কেন হলো সেটার আমরা একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিই এটা দেওয়া উচিত অতএব বিধায় প্রার্থনা উপরোক্ত কারণ ও অবস্থাধীনে ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করত অত্র মামলাটি এজাহার হিসেবে গণ্যের যথাযথ আদেশ দানে বিজ্ঞ আদালতের সদয় মর্জি হয় তাহলে আমি এখানে সিয়ার মামলা করছি কিন্তু আমি বলছি এটা এজাহার হিসাবে নিতে তাহলে এটা থানায় চলে যাবে এবং সাথে সাথে আসামিদের অ্যারেস্ট করা হবে সেই দিনই অ্যারেস্ট করা হবে যদি সেই দিনই মামলাটা থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় অ্যারেস্টের জন্য কিন্তু পুলিশ অভিযানে বের হবে এই কারণে এজাহার হিসেবে চাচ্ছি সাধারণত মারামারির মামলায় যখন ভাইটাল কোনো গুরুতর আঘাত থাকে তিনশো ছাব্বিশ একচুয়ালি থাকে তখন আমরা এজাহার চাইতে পারি চিকিৎসা কাগজপত্র দিয়ে আমি এখানে সংযুক্ত হিসেবে কি কি দিচ্ছি অবশ্যই ফরিয়াদের জাতীয় পরিচয়পত্র একটি ফটোকপি একটি এক পাতা এবং ভিক্টিমের চিকিৎসার কাগজপত্র ফটোকপি একটি আট পাতা চিকিৎসার কাগজপত্র আমরা এক সাইড দিচ্ছি পুরো আট পাতা মিলে মোট দুইটি জিনিস দিচ্ছি দুইটি ডকুমেন্ট দিচ্ছি নয় পাতা একজন বললেন যে সংযুক্তি দিব কি না হ্যাঁ আপনার সংযুক্তি যে কয়টি কত পাতা এটা উল্লেখ না করতে পারেন নো প্রবলেম কিন্তু জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশনা আছে কোনো ফাইলিংই নেওয়া হয় না এটা উল্লেখ করতে পারেন এবং যেহেতু মারামারির ঘটনা অবশ্যই চিকিৎসা কাগজপত্র আপনি ছাড়পত্র বা কোনো টেস্ট রিপোর্ট যদি থাকে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি প্রেসক্রিপশনের ফটোকপি দিয়ে দিচ্ছি তো এই প্রশ্নর এটা কংশ কংশ প্রথমে কি বলেছে যে একটা আরজি মুসাবিদা করুন কংশ কংশ বলেছে নজরুলের জন্য একটি নালিশি মামলার মুসাবিদা করুন এবং কংশ বলছে তদন্ত শেষ হওয়ার পর সিরাজ মারা যায় মারা গেল তাহলে এখানে কিন্তু আমরা ফাইলিং তিনশো দুই ধারায় করিনি কারণ যখন মামলাটা ফাইলিং হচ্ছে তখন মারা যায়নি তিনশো দুই ধারা তখন আসে না কিন্তু তদন্ত শেষ হওয়ার পর সিরাজ মারা গেছে তার মানে মামলা সিআর থেকে জিআর হয়ে গেছে থানায় গেছে তখন এটা তদন্ত হচ্ছে তদন্ত চলাকালীন বা শেষ হওয়ার পরে যখন চার্জশিট দিয়ে দিয়েছে এই ধারাগুলোতে তিনশো ছাব্বিশে আসছে তিনশো সাতে আসছে মেবি কিন্তু তিনশো দুই তো আর আসেনি কারণ মারা যাওয়ার আগেই তদন্ত শেষ হয়েছে এবং তদন্ত রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ চার্জশিট দিয়ে দিয়েছে এ অবস্থায় কি হবে মামলার পরিণতি কি হবে নজরুল আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে তাহলে মামলাটির বিচার অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি পদক্ষেপের বিষয়ে আপনার মকেলকে জানান এই প্রশ্নটা যদি আসে তাহলে ক হয়তো বা দশ নম্বরের জন্য আসতে পারে বা নয় নম্বরের জন্য আসতে পারে আট নম্বরের জন্য আসতে পারে আর খ হয়তো বা পাঁচ ছয় বা সাতের জন্য আসতে পারে তাহলে এই অংশটুকু মিলে হয়তো বা এক সেট প্রশ্ন চলে আসতে পারে পনেরো নম্বরের জন্য এরপর আমরা খ অংশের যে উত্তর সেটা দেখে নিব তাহলে আমি যে স্টাইলে লিখি সেটা যে তথ্য সমূহ তারপর জিজ্ঞাসিত বিষয় এবার আমি উত্তর দিচ্ছি তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধির আইনের নাম ইংলিশে লিখবেন একশো তিয়াত্তর ধারে পুলিশ প্রতিবেদন দাখিলের সময় খুনের জন্য দণ্ডবিধি আঠারোশো ষাটের তিনশো দুই ধারা সহ প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি যেমন মেডিকেল সার্টিফিকেট ফৌজদারি কার্যবিধি উনিশশো আঠারোশো অষ্টানব্বই এর একশো একষট্টি ধারায় গৃহীত সাক্ষীদের জবানবন্দি একশো চৌষট্টি ধারায় প্রদত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দোষ স্বীকারোক্তি যদি থাকে এই অভিযুক্তদের মধ্যে অজ্ঞাতনামা বা এক বা দুই যাদের নাম লিখলাম তারা যদি একশো চৌষট্টি ধারায় স্বীকারোক্তি দেয় সেটাও তো অবশ্যই মামলার নথিতে রেকর্ড হিসাবে যুক্ত হবে চার সিটের সাথে জমা দিবে তাই এখানে ব্যাকেট দিয়ে দিয়েছে যদি থাকে মানে থাকতে পারে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি জব্দকৃত আলামত যা যা জব্দ করেছে হয়তো বা যে উইপনগুলো ইউজ করা হয়েছে ছুরি তারপরে হকি স্টিক সেগুলো তারপরে কাপড় চোপড় রক্তাক্ত জব্দ তালিকা ঘটনা খসড়া মানচিত্র ইত্যাদি সংশোধন করতে পারবেন সে মোতাবেক চার গঠনের সময় নালিশি দরখাস্তে উল্লেখিত ধারার সাথে খুনের জন্য দণ্ডবিধি আঠারো ষাটের তিনশো দুই ধারা সংযোজন করে চার্জ গঠন করব বিচার কার্যক্রম শুরু করা যাবে তার মানে এটা আমি লিখেছি যে তদন্ত রিপোর্ট 
তদন্ত হওয়ার পরে মারা গেছে কিন্তু তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে মারা গেছে এই ধরনের একটা আমি কল্পনা করে একটু লিখছি তাই চার সিটে তিনশো দুই ধারা আসছে এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি আবার নালিশি মামলাটি সিআর মামলা হিসেবে অগ্রসর হলেও চার গঠনের সময় নালিশি দরখাস্ত উল্লেখিত ধারার সাথে খুনের জন্য তিনশো দুই ধারা সংযোজন করে চার গঠন পূর্বক বিচার কার্যক্রম শুরু করা যাবে তার মানে এটা যদি এজাহার হিসাবে গণ্য করে যেটা আমি উপরে বলেছি যে মামলাটির পরিণতি কি হবে এবং মামলাটির বিচার অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সমূহ সম্পর্কে আমার মক্কলকে অবহিত করতে হবে এখন আলোচ্য প্রশ্নে প্রথমে নালিশি বা সিআর মামলা দায়েরের বিষয়ে বলা থাকলেও যেহেতু মামলাটিতে তদন্ত হয়েছে মর্মে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে সেহেতু বলা যায় যে বিজ্ঞ আদালত নালিশি মামলাটি আমলে গ্রহণ পূর্বক তা এজাহার হিসেবে গণ্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করেছেন ফলে পরবর্তীতে মামলাটি জিয়ার মামলা হিসেবে তদন্ত কার্য পরিচালিত হয়েছে এখানে সিআর মামলায় তো দেখাচ্ছে একটা ভাইটাল কেস তদন্ত না দিয়ে আমলে গ্রহণ করারও সম্ভাবনা বেশি যদি আমলে গ্রহণ না করে তদন্ত দেয় তাহলে সিআর মামলা প্রথমেই তদন্তে দিতে পারে এটা এমন এটা একটা সিচুয়েশন অথবা যদি এজাহার হিসেবে গণ্য করে তখনও কিন্তু মামলাটা তদন্ত হবে তো সেটা জিয়ার হিসেবে ট্রিট হোক বা সিআর হিসেবে ট্রিট হোক সেটা আমি দুইটাই দেখিয়েছি তো প্রথম যে অংশ সেটাতে জিয়ার হিসেবে ট্রিট হলে এজাহার হিসেবে ট্রিট হলে এফআইআর হিসেবে মামলাটি ট্রিট হলে সেটা তদন্ত রিপোর্ট কি আকারে আসতে পারে সেটা বলেছি পরে আমি বলছি সেটা যদি সিআর হিসেবেও থাকে তবুও এটা চার্জ গঠনের সময় এই তদন্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তিনশো দুই ধারা নিয়ে আসা যাবে অতএব উপরোক্ত আলোচনা হতে মামলাটির পরিণত বিষয়ে বলা যায় যে প্রথমে যদিও সে দরখাস্তে খুনের জন্য দণ্ডবিধি আঠারোশো সাহিত্যের তিনশো দুই ধারা উল্লেখ না করে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তবুও চার্জ গঠনের সময় নালিশে দরখাস্ত উল্লেখিত ধারার সাথে খুনের জন্য এই তিনশো দুই ধারা সংযোজন করে চার্জ গঠন পূর্বক বিচার করা যাবে এখানে এটাই ভাইটাল জায়গা আপনার জানার জন্য এটাই মূল জায়গা যে তিনশো দুই চার্জে পরে প্রবেশ করা যাবে কি না যদি স্পেসিফিক প্রশ্ন করে প্রবলেমেটিক তাহলে বলা যাবে যে কোনো মামলায় তিনশো ছাব্বিশ ধারায় ফাইলিং হলো পরে মারা গেল পরে তার জন্য তিনশো দুই ধারায় চার্জ গঠন করা যাবে কি না যদিও ফাইলিং বা এজাহারে তিনশো দুই ধারা উল্লেখ নাই উত্তর হবে হ্যাঁ যাবে এটাই আপনার মূল বিষয়টা জানতে চাচ্ছে এখানে বিচার কার্যক্রম শুরু করে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আসামিগণকে খুনের অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা যাবে এই ক্ষেত্রে মামলাটির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হতে বিজ্ঞ দায়রাজ আদালতে বিচারের জন্য বদলি করতে হবে তিনশো ছাব্বিশ ধারায় যদি থাকতো তাহলে সেটা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচার হতো কিন্তু যেহেতু সেটা তিনশো দুই ধারা হয়ে গেছে আর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচার করা সম্ভব না যদিও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে আমলেই ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে বদলি হয়ে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আছে মামলাটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট চার্জ গঠন আর করতে পারবে না তিনি যদি দেখেন যে তিনশো দুই ধারা হয়ে গেছে তাহলে সেটা দায়রা জজে বদলি করে দিবেন আর যদি তিনি চার্জ গঠন করেও থাকেন যখনই বুঝতে পারেন মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা আবার বদলি করে দিবেন দায়রা জজে দায়রা জজ আবার তিনশো দুই সহ দ্বিতীয়বার চার্জ গঠন করবেন এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বিষয় এবার মামলাটি বিচার অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সময় তাহলে এতক্ষণ কি বললাম এটা হচ্ছে পরিণতি মামলার পরিণতি কি হবে তিনশো দুই ধারা চার্জে আসবে কি না এটাই জানতে চাচ্ছে পরিণতি হিসাবে এবার পদক্ষেপ গুলো জানতে চাচ্ছি মানে জানতে চাচ্ছে নজরুল আপনার কাছে প্রবলেম জানতে চাচ্ছে ভিক্টিমের বাবা মামলাটির বিচার অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যে যে পদক্ষেপের বিষয়ে আমার মক্কেলকে অবহিত করব তা নিম্নরূপ সংক্ষেপে আমি সাতটি পদক্ষেপ বলেছি আসামিদের প্রতি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার ব্যবস্থা করব আসামিদের গ্রেপ্তার করা না গেলে বা বিজ্ঞ আদালতে হাজির করা না হলে হুলিয়া জারি যেহেতু আসামিরা ঘটনাস্থল ঘটিয়ে সে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে আসামিরা আসামিরা মামলা হলে তো সহজে আদালতে আসবে না তাই তাদের সমন্ত দেওয়ার না দিয়ে আমি সরাসরি বলবো যে এজাহার হিসেবে গণ্য করেন আর যদি এজাহার হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে তো সেটা আর ওয়ারেন্টের দরকার হচ্ছে না ডিরেক্ট পুলিশই সেটা কি করবে ধরার ব্যবস্থা করবে এবং কোর্টে যখন মামলাটা দিবে মানে ফরওয়ার্ড করা হবে ওই সময় আসামিরা না থাকলেও অ্যারেস্ট করা না গেলেও পরবর্তীতে এই মামলাটা যখন অগ্রগতি হবে তখন এই যে 
গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সেটা জারি তার মানে আসামিদের ধরার ব্যবস্থা আমি করব সেটা আমি বলছি সেটা যখন দীর্ঘদিন পুলিশ ধরবে না আসামিদের তখন কোর্ট থেকে তাগাদা দেওয়া হবে যে এদের কি করা হোক গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হোক সেটার ব্যবস্থা আমি করব এটা আমি আশ্বাস দিচ্ছি আমার মক্কেলের পিতাকে মানে ভিক্টিমের পিতাকে মানে আমার মক্কেলকে আসামিদের গ্রেপ্তার করা না গেলে বা বিজ্ঞ আদালতে হাজির করা না হলে গুলি আচারি এখন তাদেরকে নিয়ে আসা যাচ্ছে না না নিয়ে আসলে কি হবে না মামলাটা বিচারের জন্য প্রস্তুত হবে না মামলাটি রেডি ফর ট্রায়াল হবে না তখন মামলাটি সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না মামলাটি ঝুলে থাকবে তখন কি করব হুলিয়া জারি করব সেটার ব্যবস্থা করব কিভাবে পেপারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে হুলিয়া জারি সম্পর্কে আপনারা জানেন উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে বিচার এখন তারা যদি আসে তাহলে উপস্থিতিতে বিচার হবে আর হুলিয়া জারি করার পরেও যে সময়টা উল্লেখ করা থাকবে সাধারণত তিরিশ দিন তাও যদি না আসে তাহলে অনুপস্থিতিতে বিচার হবে তার মানে আমাদের যে সাক্ষীদের নাম দিয়েছিলাম তারা সাক্ষ্য দিবে সাক্ষ্য দেওয়ার পরে যদি আসামের লোক মানে আসামে উপস্থিত হয় তারা তার যে উকিল তিনি কি করবেন জেরা করবেন আর না আসলে জেরা করার সুযোগ হবে না শুধুমাত্র জবানবন্দির মাধ্যমে তার মানে ইনডিরেক্টলি বলতে গেলে যে একতরফা বিচার হয়ে যাবে যদিও ক্রিমিনাল মামলে একতরফা শব্দের কোনো ব্যবহার নাই যেহেতু শুধু জবানবন্দির ভিত্তিতে হয়ে যাবে জেরা করার সুযোগ নেই তো বলতে গেলে সেটা একতরফার মতোই তারপরে দণ্ডবিধি আঠারোশো ষাটের তিনশো তেইশ তিনশো পঁচিশ তিনশো ছাব্বিশ তিনশো সাত পাঁচশো ছয় দুই এবং চৌত্রিশ সহ তিনশো দুই ধারায় চার্জ গঠন তাহলে তিনশো দুই ধারায় যে চার্জ গঠনের ব্যবস্থা সেটাও আমি করব এটা আদালতকে মনে করিয়ে দিয়ে হোক বা আদালত যদি ভুলও করে তাহলে আদালতে আমি আবার নতুন করে প্রার্থনা করব যে তিনশো দুই ধারায় চার্জ গঠন করা হোক যেহেতু আমার ভিক্টিম মারা গেছে তারপরে সাক্ষ্য গ্রহণ তারপরে রায় প্রদান যদি রায়টা আমার মন মতন হয় তাহলে আমি কিছু করব না আর যদি রায়টা আমার মন মতন না হয় আসামিরা যদি খালাস পেয়ে যায় অথবা আসামিদের ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারণন্ড না হয় মানে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারণন্ড না হয় পর্যাপ্ত হয়তো বা দুই তিন বছর কারণন্ড দিয়ে দিল এটা আমার মক্কেল সন্তুষ্ট হলো না তখন আমি এই যে অপর্যাপ্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে কি করতে পারি আপিল করতে পারি তাই আপিলটাও আমি এখানে লাস্ট একটা দেখেছি যে যদি আপনাদের মন মতন রেজাল্ট না আসে যদি আমরা রায় আমাদের মন মতো না আসে আমরা স্যাটিসফাইড না হই আমরা যদি সংক্ষুব্ধ হয়ে যাই তাহলে আমরা আপিলও করতে পারি কোথায় হাইকোর্টে যেহেতু এটা দায়রা যদি বিচার হবে আমরা অবশ্যই হাইকোর্টেই আপিল করতে হবে এটা হলো বিষয় এরপরে আর কয়েকটি টপিক আছে এই যে টপিক আগামী সোমবারে যে সিআরপিসির উপরে পুরো সিআরপিসির উপরে যে পরীক্ষাটা হবে আগামী কালকে কিন্তু পরীক্ষা হবে এই মাত্র ড্রাফটিং এর উপরে একটা এটা আমি পরীক্ষা নিতেও পারি না নিতেও পারি কিন্তু পুরো যে আমি যদি পরীক্ষা না নিয়ে আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি গ্রুপে সাধারণত এই পরীক্ষাটা আমি না নিতে পারি কারণ আপনাদের খাতা দেখে আমাকে শেষ করতে হবে এবং আপনারও পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছেন কিন্তু আমি খাতা দিচ্ছি না আপনাদেরও একটু কেমন লাগছে আমি তো বুঝতে পারছি তো হয়তো বা কালকে পরীক্ষা না নিতে পারি আপনারা ড্রাফটিং সহ সবগুলো পড়েন এবং আরো কি পড়বেন এই যে আট নম্বর টপিক এখানে প্রিভেনশন অফ অফেন্সেস অপরাধ প্রতিরোধ যে গাইড কেনার কথা বলেছিলাম সেই গাইডে দেখবেন এগুলোর উত্তর দেওয়া আছে যেগুলো আছে সেগুলো একটু পড়ে নেবেন সেখান থেকে কিন্তু আমি প্রশ্ন করব সিপিসি তো দেখছেন যে অতিরিক্ত টপিক থেকে আমি প্রশ্ন করছি অবশ্য সিআরপিসি তো আমি অতিরিক্ত টপিক থেকে প্রশ্ন করব। তারপরে ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ তদন্ত তারপরে বেল মানে জামিন ট্রান্সফার অফ কেসেস মামলা হস্তান্তর বা মামলা বদলি তারপরে ডিরেকশন অফ দ্য ন্যাচার অফ এ হ্যাভিয়াস কর্পেস হ্যাভিয়াস কর্পাস প্রকৃতির আদেশ সমূহ এই টপিকগুলো থেকে গাইডে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো একটু পড়ে নেবেন তবে এখান থেকে আমি সাজেশন আকারে আপনাদেরকে দিয়ে দিব এবং সেটা খুব দ্রুতই দিব সবে মাত্র যেহেতু সুস্থ হলাম এবং সেগুলো আমি টাইপ করে নিজেই দিয়ে দিব তো আজকের ক্লাসটি এতটুকুই রাখছি ক্লাস বিষয়ে যদি কারো প্রশ্ন থাকে হাত উত্তোলন করবেন আমি কথা বলার সুযোগ করে দিব
তো এবার আর কারো হাত উত্তোলন করার দরকার নেই কেউ কথা বলতে চাইলে জাস্ট মাইক অন করে কথা বলতে পারবেন কুদুস মিয়া আপনি মাইক অন করে কথা বলেন এখানে জিয়ার মামলায় আমি যেটা বলছি যে তদন্ত শেষে তদন্ত শেষে বলা হয়েছে তার মানে তদন্ত রিপোর্টটা জমা দেয়নি এটাও একটা পরিস্থিতি হতে পারে আর তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে যদি তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সম্পূরক যে প্রতিবেদন সেটা চাইতে হবে বুঝতে পেরেছেন মানে আপনি এখানে টেকনিক্যালি পরিস্থিতিটা সৃষ্টি করে আপনি চাইতে পারবেন তবে আপনি যেটা বলছেন সেটাও আপনি সেভাবে উত্তর করতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি সম্পূরক আর একটা তদন্ত প্রতিবেদন চাচ্ছি তদন্ত হয়ে গেছে তদন্ত রিপোর্ট জমাও দিয়ে দিয়েছে দিয়ে দেওয়ার পরে জানতে পারলাম যে তিনশো দুই ধারার ঘটনাটা ঘটে গেছে মারা গেছে তো এখানে আবার তদন্ত হওয়ার দরকার নেই যে মারা গেছে ভিক্টিমের ডেথ সার্টিফিকেট যদি নিয়ে এসে দেয় মানে তার পিতা ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলে আদালতই ধরে নেবে সে মারা গেছে সেটা তদন্তের সম্পূরক তদন্তের মাধ্যমে আর জানার দরকার হবে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা জি স্যার তাহলে সম্পূরক চার্জশিট চাইলে আবার মামলাটা পিছিয়ে চলে গেল স্যার হ্যাঁ সম্পূরক চার্জশিট চাইলে মামলাটা পিছনে চলে গেল এটাও করা যাবে কিন্তু আমি আইনজীবী হিসাবে আমি কখনো সম্পূরক তদন্ত এখানে চাইবো না কি কারণে আমি একটা হ্যাঁ আমি একটা ডেথ সার্টিফিকেট জমা দিয়ে দেবো ডেথ সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে কি করবে তিনশো দুই ধারা নিয়ে নেবে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা এখানে যদি তিনশো দুই ধারা না হয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমি অন্য ধারাটা এর মধ্যে নিয়ে আসতে চাচ্ছি যে এখানে ডাকাতির একটা বিষয় আছে তারা এখানে ডাকাতি করতে গেছে এরকম যদি একটা বিষয় নিয়ে আসতে চাই আমি তার মানে অনেকগুলো ছিল এরা ডাকাতি প্রস্তুতি নিচ্ছিল তো এখানে যদি ডাকাতি বোঝাতে চাই তাহলে আমাকে সম্পূরক তদন্ত নিতে হবে কিন্তু মামলায় কিন্তু ডাকাতির কথা বলেনি মামলায় কি করেছে আহত করেছে বলেছে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা এবং যখনই ডাকাতি ডাকাতি যখন বলবে বলেন ডাকাতি কোন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পেনাল কোডের ষোলো না সতেরো অর্থাৎ দেহ সম্পর্কিত না সম্পত্তি সম্পর্কিত ডাকাতিটা সম্পত্তি সংক্রান্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত তার মানে আহত করেছে এটা তো দেহ সংক্রান্ত অপরাধ আমাকে দেখাতে হবে তার মানে সম্পত্তি সংক্রান্ত এখানে অপরাধ আমি ডাকাতি বলতে পারি নাই মামলাকে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা তার মানে তাকে চিন্তাই করে কোনো কিছু নিয়ে গেছে এটা কি বলছে মামলায় জি না শুধু আহত করেছে বলছে যদি বলা হয় যা সম্পত্তি লুট করার সময় বা তার মোবাইল নিয়ে যাওয়ার সময় বা তার হাতে একটা টাকার ব্যাগ ছিল সেটা নেওয়ার সময় তাকে আহত করেছে তার মানে তারা ডাকাতির সময় আঘাত করেছে এটা বলা যাবে তাহলে সেটা তিনশো দুই ধারা হবে না যদি অনেকগুলো ব্যক্তি থাকে আঘাত করে পরে মারা যায় তিনশো ছিয়ানব্বই চলে আসবে কোন সহ ডাকাতির শাস্তি চলে আসবে তখন বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা তো আপনি যেটা বলেছেন এইভাবেও লিখা যাবে সমস্যা নেই ধন্যবাদ আপনাকে আর কারো প্রশ্ন আছে কি আর কারো প্রশ্ন থাকলে জাস্ট মাইক অন করে কথা বলবেন নিজের নাম বলে হ্যাঁ লাকি ভাই বলেন স্যার ওই যে অন্য আজকের আলোচনার বাহিরে তারপরে সিআরপিসি যেহেতু আমরা দায়রা জজ যে ডেথ সেন্টেন্স যদি দেয় সেক্ষেত্রে তিনশো ছিয়াত্তরে হাইকোর্টের এবং
কিন্তু এক্সিকিউশন করার ক্ষেত্রে কি আসলে হাইকোর্টের কোন রোল আছে নাকি এটা এক্সিকিউশন তো আসলে প্রশাসনের হাতে চলে যায় এই জায়গাটা একটু মানে মৃত্যুদণ্ড দিল একটা আসামের বা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল বা নারী শিশু ট্রাইব্যুনাল নারী শিশু ট্রাইব্যুনাল বা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল বা সাইবার ট্রাইব্যুনাল যে ট্রাইব্যুনালই হোক না কেন প্রতিটা ট্রাইব্যুনালের বিচারক কিন্তু ওই দায়রা জজের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দেখে যদি দেখে যে হ্যাঁ এটা চুপিশনের মতো জায়গা আছে মানে দিয়ে দিই পারমিশন পারমিশন দিয়ে দিলেন পারমিশনটা আবার ব্যাক আসবে কোথায় সংশ্লিষ্ট ট্রায়াল কোর্টে বিচারিক আদালতে যে আদালতটা ডেথ সেন্টেন্স দিয়েছেন মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন সেই মানে কোনো যে কোর্ট দিয়েছে সেই কোর্টে ফিরে আসার পথে নর্মাল যেটা হয় যে কোনো মামলায় কারো দণ্ড হোক আর যে দণ্ড হোক না কেন সেইটা রায়ের কপি কোথায় পাঠাতে হয় জেলারের কাছে পাঠাতে হয় কোথায় পাঠাতে হয় জেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা জেলারের কাছে পাঠাতে হয় জেলারের কাছে মৃত্যুদণ্ডের এক্সিকিউশনটাও পাঠিয়ে দিবে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে কি হবে জেলার জেলার তাকে ওই কন্ডেম সেলে পাঠাবে এবং কন্ডেম সেল থেকে সংশ্লিষ্ট যেখানে ফাঁসি দেওয়া হয় সেখানে নিয়ে যাবে এবং একটা কি থাকে যারা দড়ি টেনে তাকে মারে জল্লাদ সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা জেল থেকেই হয়ে যায় এবং জেল থেকে ফাঁসির মানে কাঠগড়ায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যখন পারমিশন দেয় তার হাতে একটা রুমাল থাকে রুমালটা ছেড়ে দেয় হ্যাঁ মনে করেন এটা একটা কাল্পনিক রুমাল রুমালটা ছেড়ে দেয় এবং টাইম উল্লেখ করা থাকে যে তাকে ফাঁসি এতটা এত মিনিট দিতে হবে যখন ঘড়ি দেখেন দেখছে সময় হয়ে গেছে তখন উনি এটা ছেড়ে দেয় তখন জল্লাদ দূর থেকে দেখে রুমাল পড়ে গেছে তখন সে দড়িটা টেনে ধরে এবং যতক্ষণ না তার শ্বাসরোধ হচ্ছে ততক্ষণ ওইভাবে ধরে থাকবে শ্বাসরোধ হয়ে গেলে ছেড়ে দিবে সে মারা যাবে এবং নিচে এসে ম্যাজিস্ট্রেট কনফার্ম হবে যে সে মারা গেছে কিনা শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা সেখানে একজন আপনার সার্জনও থাকবেন মানে সরকারি ডাক্তার সে মারা গেছে না বেশি আছে এটা তো ম্যাজিস্ট্রেট জানতে পারবে না একজন ডাক্তার লাগবে সেখানে চেক করবে যে আসলে মারা গেছে কিনা যদি মারা যায় তাহলে সেটা কনফার্ম হবে ঠিক আছে এটা জানতে চাচ্ছিলেন না অন্য কিছু এখানে আপনার রায়ের কপিটা তিনশো চুয়াত্তর ধারায় পাঠাতে হবে সেটা বলে দিল তারপর পঁচাত্তর এবং ছিয়াত্তর ধারায় হাইকোর্ট সেটা দেখবে কি হবে পলাতক থাকে জেলার কি করবে জেলার সেটা ধর মানে ওই আদালত তাকে কি দিবে ওই যে ওয়ারেন্ট দিবে ধরার জন্য তারপর ধরে নিয়ে এসে তখন জেলখানায় দিয়ে দিবে তখন জেলার তাকে ফাঁসির ব্যবস্থা করবে আর যদি আসামে ভেতরেই থাকে জেলেই থাকে তাহলে তাকে কন্ডেম সেলে ট্রান্সফার করে দিবে যেহেতু ফাঁসির আসামি সব বয় সবাইকে নর্মাল সেলে রাখা হয় না কন্ডেম সেলে রাখা হয় কন্ডেম সেল থেকে তাকে ফাঁসির কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়া হবে সংশ্লিষ্ট তারিখে এবং সময়ে বুঝতে পেরেছি এখন আপনি এটা যদি ডিটেল জানতে চান যে আসলে জেলে কি কি হয় জেল কোর্ট পড়তে হবে এবং আপনাকে পড়তে হবে হচ্ছে এই পুলিশ যে প্রবিধান আছে সেটা পড়তে হবে তাহলে সেই প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো জানা যাবে সেটা বার কাউন্সিলের আপনার আইনের যে সিলেবাস আছে এর মধ্যে আসে না এগুলো প্র্যাকটিক্যাল জিনিস তবে জেনে রাখা ভালো প্র্যাকটিস করতে গেলে সেগুলো অবশ্যই আপনার লাগবে আর পুলিশদেরকে ট্রেনিং এর সময় সেগুলো শেখানো হয় 
আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের জন্য শুভকামনা রাখছি